ഹംടി ഡംടി സാറ്റ് ഓൺ എ വോൾ എന്ന പ്രശസ്തമായ ഒരു കുട്ടിപ്പാട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഹംടി ഡംടി എന്ന് ആർക്കും നിശ്ചയമില്ലെങ്കിലും ഒരു കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് കൈയങ്കാലും വെച്ചതുപോലെയാണ് അതിനെ വരച്ചു വയ്ക്കാറ് ഈ ഹംടി ഡംടി ഒരിക്കൽ മതിൽ കയറിയിരുന്നു അറിയാതെ മറിഞ്ഞു താഴെ വീണ് പൊട്ടിയുടഞ്ഞു രാജാവും പരിവാരവും വിചാരിച്ചിട്ടും ഹംടി ഡംടിയെ വേണ്ടിയെടുക്കാനായില്ല ഒരു കുട്ടിപ്പാട്ടും അത്ര പൊട്ടപ്പാട്ടല്ല കുട്ടിക്കളിയുമല്ല ഉടയാൻ പാകത്തിലുള്ളതെല്ലാം പൊട്ടും പിന്നെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമല്ല എന്ന വലിയ പാഠം നന്ദി ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എളുപ്പം പൊട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമൊന്നേയുള്ളൂ എല്ലാം പൊട്ടും ദൈവം മാത്രം ഇങ്ങനെ പൊട്ടാതെ നിൽക്കും പുരാതന ഗ്രീക്കിൽ മരണശിക്ഷ വിധിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മൺപാത്രം എറിഞ്ഞുടച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമെടുത്ത് മരണമെന്ന വാക്ക് കുറിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ടവനെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തോട് മല്ലിടുന്നവരോട് ഇടപഴകി വളരെയധികം ആത്മസംഘർഷം അനുഭവിച്ച ജെറമിയ ഇതുപോലെ മൺപാത്ര കഷ്ണങ്ങളിലെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരകുപ്പയിലേക്ക് വാതുറക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് യൂതായുടെ ആസന്നമായ നാശത്തെ കുറിക്കാൻ ഒരു മൺപാത്രം ഉടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് മുപ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ജെറമിയായുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതം വിശ്വാസത്തെയും ദൈവത്തെയും മുറുകെ പിടിച്ചു എന്നൊറ്റ കാരണത്താൽ എങ്കിലും അവന്റെ പ്രത്യാശ അടവ് നയങ്ങളിലോ മധുരവാക്കുകളിലോ അവൻ കണ്ടെത്തിയില്ല ഇമ്പകരമല്ലാത്ത സത്യങ്ങൾ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും അനിവാര്യമായ വിധി ഇത്തിരി കടുപ്പം കൂടി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു അവന് പ്രവാചകന്മാരെ എല്ലാം തന്നെ ജനം പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ജനത്തിന് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് പുതിയ വെളിപാടും മാർഗനിർദ്ദേശവും കേൾക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ല ഇതിന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് സ്റ്റീഫൻ പരിശുദ്ധാത്മാവരോട് മല്ലിടുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവിക പ്രചോദനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ കല്ലുകൊണ്ട് അടച്ചുവെച്ച ശിലാഹൃദയങ്ങൾ അത് പൊട്ടിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പോലും ആകില്ല ആ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ പൊട്ടിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അവൻ തന്നെ അത് സുന്ദരമായി മെനഞ്ഞു തരും വീണ്ടും ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനവും സ്റ്റീഫന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ലോകം ഞെരിച്ചമർത്തിയവരുടെ രോദനമാണ് പക്ഷെ അത് നിരാശയുടേതല്ല മോശ അത് ചെയ്തു ഇത് തന്നു എന്നൊക്കെ യേശുവിന്റെ പ്രതിയോഗികൾ വീമ്പ് പറയുന്നത് തന്നെ അവർക്കെല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കാനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മോശയ്ക്കും മേലെ ഒരുവൻ നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം സ്നേഹകാരുണ്യമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചവൻ ഹെബ്രാർഗേത് ലേഖനം പറയുന്നു അവൻ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയിൽ നമ്മെ കാത്ത് പിതാവിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു വിധിക്കാനല്ല നമുക്കായി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കാനും ചേർത്തണയ്ക്കാനും വലത് ഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായ അവനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റീഫൻ അന്ത്യമൊഴി ഉതിർത്തത് എന്റെ ആത്മാവിനെ കൈയേൽക്കണമേ എന്ന് നല്ല ജീവിതം നയിച്ചവർ നല്ല മരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ഇന്ന് ഈശോ പരമപരിശുദ്ധ ഗൂതാശിയായി തന്റെ ശരീരത്തെ ജീവന്റെ ഉറപ്പുള്ള ഭോജ്യമായി തരുന്നു മരണം നമ്മെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ തുനിയുമ്പോൾ അവൻ ഈ നുറുങ്ങിപ്പൊടിയാവുന്ന അപ്പത്തിൽ തകർക്കാനാകാത്ത ജീവന്റെ പെരുപ്പം തീർക്കുന്നു കൂതാശകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സാക്രമെന്തും എന്ന ലത്തീൻ പദത്തിന് വിശേഷപ്പെട്ടൊരു അർത്ഥമുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും രഹസ്യമോ ഉടമ്പടിയോ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഉദാഹരണം മത്തായയുടെ ഒരു നിധി യൂതായെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതുക ഒരു ഉറപ്പിനു വേണ്ടി അവർ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ഓടിന്റെ കഷ്ണമെടുത്ത് രണ്ടായി ഒടിക്കും സ്വാഭാവികമായും ആ മുറിപ്പാട് വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ ഒരു കഷ്ണം മത്തായി വയ്ക്കും മറ്റേത് യൂതായും പല നാളുകൾക്ക് ശേഷം മത്തായിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഓട് കഷ്ണം ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിട്ടാൽ മതി യൂത അത് തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കഷ്ണവുമായി ഒത്തുചേർന്ന് നോക്കി സ്ഥിരീകരിച്ച് ആവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും വിരലടയാളം പോലെയാണ് ആ മുറിപ്പാടുകൾ അതുപോലെ വേറൊന്നില്ല എൻ്റേത് മാത്രമായ മുറിപ്പാടുകളുമായി ചെന്നാലും അതിനോട് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു മുറിപ്പാട് നാഥനുണ്ടാവും അതെപ്പോഴും നാഥൻ കാത്തുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ പോലും അതിൻ്റെ മായാത്ത ഒരു ഉടമ്പടിയായി സ്വന്തം ശരീരത്തെ തന്നെയാണ് പകുത്തു നൽകുന്നത് പൊട്ടിത്തകരുന്ന ഓടൻ കഷ്ണങ്ങളല്ല